அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான ஆன்லைன் கிளாஸோட டெமோ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டில் ஒரு பார்ட் ஒன் ஒரு ஸ்மால் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அடுத்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு பார்ட் டூ பார்க்கலாம் அப்போ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டாக யூனிட் ஒன்னில் இருந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த யூனிட் ஒன்னில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த மெயின் மீடியன் அது ஒரு மோடு ரேஞ்ச் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இது எல்லாமே அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸில் கிளாசிக்கல் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பிக்சரில் என்ன தெரியுது சொல்லுங்கள் சார் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆன மாதிரி தெரியுதுங்க சார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிரம் ஆன மாதிரி இருக்குது இந்த ரயில்வே ட்ராக்ல இருந்து ஆன மாதிரி தெரியுதுங்க சார் அதாவது இது வந்துட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் சரிங்களா அப்ப ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்துட்டு அந்த ட்ரெயின் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் சுவர் எல்லாம் உடைச்சிட்டு என்ன அது வெளியே வந்து விழுந்தது வெளியே வந்து விழுந்து ஒரு உமனை அது வந்து பழி வாங்கிட்டு அப்ப இந்த ரயில்வே இந்த ட்ரெயின் வந்துட்டு ஏன் இந்த சுவர் எல்லாம் தொலைச்சிட்டு வந்துட்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு எரர் என்ன எரர்னு பாத்தீங்கன்னா பிரேக் ஃபெயிலியர் சரிங்களா சாதாரண ஒரு சின்ன பிரேக் ஃபெயிலியர் தான் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனே உடச்சி இடிச்சு நின்று வெளியே வந்து விழுந்து வெளியே கீழே நின்ன ஒரு உமனை அதை வந்துட்டு பழியாக்கி அப்போ எரர்ஸ் கேன் சம்டைம்ஸ் மீ கிளாமெட்டர்ஸ் அப்போ எரர்ஸ் வந்து எனர்ஜிலாம் ஒரு பேரிடரையே எனர்ஜிலாம் உண்டு பண்ணலாம் இப்போ இது எங்கே நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் கிராஸ் இன் பிரான்ஸ் பிரான்ஸில் நடந்தது இது இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு படமே வெளி வந்திருக்கோம் ஹாலிவுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த சம்பவத்தை பேஸ் பண்ண படமே வந்து தயார் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அவார்டெலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆஸ்கர் அவார்ட்ஸ்லாம் வந்து அதுக்கு இந்த படத்துக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல இப்போ வெளியே வந்த இந்த ஹாலிவுட் பிலிம் ஓகே அப்போ எரர் எரர்ங்கிறது வந்து அப்போ ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இப்போ சப்போஸ் இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இந்த கோவிட்லேயே நிறைய என்ன செய்கிறாங்க இந்த கோவிட் டோஸுக்கு வந்து நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இப்போ அதில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு லேபில் என்ன செய்கிறாங்க பல்க் அமௌண்ட் என்ன செய்கிறாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க பல்க் அமௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸை வெயிட் எடுப்பாங்க அப்படி வெயிட் எடுக்கும்போது என்னாகும் அந்த வெயின் பேலன்ஸில் ஏதாவது எர இருந்துச்சுன்னா ஓகே அப்போ அந்த ஃபார்முலா கண்டிப்பாக எனச்சியும் மாறும் இப்போ ஃபார்முலா மாறிச்சுன்னா அந்த கரெக்டான அந்த கோவேக்சின் என்ன செய்யாது வேலை செய்யாது ஒருவேளை நிறைய பேருக்கு இந்த கோவேக்சின் வேலை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் எரர்ஸ் என்னச்சுலாம் ரீசனாக இருக்கலாம் சரியான அந்த ரா மெட்டீரியல் என்ன செய்யாது கரெக்டாக அதில் சேர்ந்துருக்காது அப்போ அதனால அந்த மருந்து என்ன செய்யாமல் இருக்கலாம் வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம் ஓகே இப்போ அதே போல் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஏரோப்ளைன் எடுத்துக்கிட்டுங்க ஏரோப்ளைனில் ஒரு சின்ன ஒரு எரர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அந்த ஏரோப்ளைனே பிடிச்சி அப்போ எரருங்கிறது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மேக்சிமம் எரர் இல்லாமல் என்ன செய்யணும் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து நிறைய பேர் லேப்ல என்ன பண்ணுவாங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க ரிசர்ச்சுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்போ நிறைய லேப்ஸில் வந்துட்டு கேலிப்ரேஷனே இருக்காது அந்த மெஷர்மெண்ட் கேலிப்ரேஷன் இந்த வெயிங் பேலன்ஸ் கேலிப்ரேஷன் எதுவுமே இருக்காது அது என்ன ஒரு அங்கே ஒரு கேலிப்ரேஷன் அதாவது அங்கே ஒரு வெயிங் பேலன்ஸ் இருக்கும் அந்த வெயிங் பேலன்ஸ்லேயே டெய்லி என்ன பண்ணுவாங்க வெயிட் எடுத்துட்டு அதை ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க நினச்ச ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டி வந்திருக்காது நினச்சது நடந்திருக்காது அப்போ நிறைய ரீசன் இருக்கலாம் இப்போ அதே போல் நீங்கள் இந்த இஸ்ரோவை எடுத்துக்கிடுங்க இஸ்ரோவில் வந்துட்டு ராக்கெட் வந்து என்ன செய்கிறாங்க லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த அங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த இஸ்ரோவில் இப்போ சப்போஸ் இங்கே ட்ரவன் இடத்த எடுத்துக்கிறேங்க இப்போ ட்ரவன் இடத்த என்ன என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அங்கே உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு 
இப்ப அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்றாங்க இல்லையா இப்ப அவங்க வந்து இப்ப ட்ரோனோட்ல நிறைய இருக்குது நிறைய ரிசர்ச் லேப் இருக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த ராக்கெட் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தயாரிக்கிற இடம் இருக்குது அப்படி அங்க நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஃபியூவல் ஃபியூவல் வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ற இடம் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடம் இருக்குது எங்கேன்னு சொல்ல முடியுங்களா தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு ஒரு இஸ்ரோ பிரான்ச் ஒன்று இருக்குது எங்கேன்னு சொல்ல முடியுங்களா மகேந்திரகிரி ஆ மகேந்திரகிரியில் இருக்கு சரிங்களா இப்போ மகேந்திரகிரியில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபியூவல் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இந்த ராக்கெட் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபியூவல் டெஸ்டிங் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த கிரையோ இன்ஜின் வந்து என்ன பண்ணாங்க அங்கெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ அப்போ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ஃபியூவல் வேணும் அப்போ கண்டிப்பாக இத்தனை இவ்வளோ அமௌண்ட் எடுக்கணும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் எடுப்பாங்க அப்போ அந்த வெயிங் பேலன்ஸில் என்ன இருக்கக்கூடாது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஒரு டைம் எடுக்கிறாங்க இப்போ பத்து கிலோ எடுக்கிறாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது அதே பத்து கிலோவில் என்ன செய்யணும் கரெக்டாக வந்து அது மெஷர் பண்ணணும் அப்படி மெஷர் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன ஆகும் இப்போ அங்கே வந்துட்டு அந்த ப்ராடக்டில் உங்களுக்கு வேரி ஆகிடும் சரிங்களா அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து இயர்லி ஒன்ஸு அந்த அங்குள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க கலிபரேட் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத வச்சு நிச்சயம் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் கலிபரேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அதை கலிபரேட் பண்ணுறதுக்குமே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தனியாக வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய டியூட்டியே எல்லா இடத்துக்கும் போய் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையா நினச்சுவாங்க கலிபரேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஓவன் வந்துட்டு இருக்குது சாதாரண ஓவனில் கூட என்னச்சு அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வரலாம் நம்ம ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம அதில் என்ன செய்கிறோம் ட்ரை பண்ண வைக்கிறோம் சிக்ஸ்டி டிகிரி அதில் செட் பண்ணுறோம் இப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு பதில் அது வந்துட்டு செவன்டி டிகிரியில் இருந்துச்சு ஆனாலும் அது சிக்ஸ்டி டிகிரி நமக்கு காட்டுச்சுன்னா இப்போ அங்கே என்ன வரவங்களுக்கு வந்து எரர் வரும் சரிங்களா அப்போ இந்த எரர் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் ரிமூவ் பண்ண முடியாது எரர் என்ன செய்யலாம் குறைக்கலாம் எரர் என்ன செய்யலாம் கம்மி பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது ஓகே அப்போ அதை பற்றி என்ன செய்ய கூட நாம் இந்த பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அப்போ அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது என்ன ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அப்போ இந்த அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிடர்மினேஷன் ஆஃப் காம்பனன்ட் இன் ஏ சாம்பிள் அப்போ இந்த அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய செப்பரேட் பண்ணுறாங்க அதாவது இப்போ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது அதில் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இப்போ அதை என்ன செய்வாங்க செப்பரேட் பண்ணுவாங்க அதில் என்ன ப்ராடக்ட் இருக்குங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா என்ன எலிமெண்ட் இருக்குங்கிறத என்ன செய்வாங்க டெட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் எங்கே தான் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அனாலிசிஸ் அவங்க பார் அனாலைட் இஸ் த சப்சன்ஸ் டு பி ஐடென்டிஃபை அதுதான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கண்டுபிடிக்க அனாலைட்டை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம் செப்பரேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ மேட்ரிக்ஸுங்கிறது என்ன அது வந்துட்டு மீடியம் மேட்ரிக்ஸுங்கிறது மீடியம் அப்போ இன் விச் த அனாலிட்டிஸ் அங்கே எந்த மீடியத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் அதை அனலைஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்போ அந்த அனாலிட்டிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இது தான் நடக்குது என்ன நடக்குது அங்கே வந்து செப்பரேஷன் நடக்குது ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறமா டிடர்மினேஷன் அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் அனாலிசிஸ் அப்போ அனாலிசிஸில் நிறைய டைப்ஸ் பாருங்க குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அப்போ குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் இஸ் பெர்ஃபார்ம் டு ஐடென்டிஃபை what material or what analyte present in a sample so qualitative appo adu vandu quality ah edhai cheyudhu adu vandu prefer pannudhu inga paathina quantitative how much evlo amount illa appo rendu kuda difference ungalku kandippa theriyum qualitative analysis adhu adutha quantitative analysis adutha paarenga areas of analytical chemistry appo analytical chemistry nariya areas irukku பாருங்க கிளினிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்மகூட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் என்வரான்மெண்டல் அனாலிசிஸ் ஃபோரன்சிக் அனாலிசிஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பயோ அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸ் இருக்குது இந்த அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் அப்படி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் அப்போ என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது இந்த அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் பாருங்க கிராமெட்ரிக் மெத்தட்ஸ் மெசர் த மாஸ் ஆ
நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த சாம்பிள் எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்குது மாஸ் மெசர் மாஸ் ஆஃப் அனலைட் இப்போ வாலிமெட்ரிக் மெத்தட் இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம லேப்ல கிளாசிக்கலா என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்களோ அதை என்ன வச்சுக்கிறோம் நம்ம லேப்லயே வந்து இந்த கிராவிமெட்ரிக் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் வாலிமெட்ரிக் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது எல்லாமே கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸ் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக டெக்னிக்ஸ் நிறையா வந்துருச்சு இப்போ யார் போட்டு இப்போ லேப்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லேப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராமமெட்ரிக்கு இப்படி ஓவனில் எடுத்து இந்த மாதிரி என்ன செய்ய மாட்டாங்க செய்ய மாட்டாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்துட்டு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நிறையா இருக்குது இப்போ அப்போ அதெல்லாம் என்ன செய்வாங்க இப்போ யூஸ் பண்ணி என்ன எவ்வளோ சாம்பிள் இருக்குது எவ்வளோ எலிமெண்ட் இருக்குது என்னென்ன மெட்டல்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிப்பாங்க ஒரே செகண்டில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ அதுக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது அப்போ வாலிமெட்ரிக் மெத்தட்ஸில் மெசர் த வாலியூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் சஃபிஷியன்ட் ரியேஜன் டு ரியாக்ட் வித் அனாலைட் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே அப்போ இந்த வாலியூம் ஆஃப் த சொல்யூஷனை எங்கே என்ன செய்யணும் மெசர் பண்ணுறோம் கிராமமெட்ரிக்கில் பாருங்கள் மாஸ் ஆஃப் த அனாலைட் அப்போ ரெண்டு குள்ள உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் தெரியணும் அடுத்து செப்பரேஷன் மெத்தட்ஸ் அப்போ நிறைய செப்பரேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் மெத்தட்ஸ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க Measuring the interaction between the analyte and electromagnetic radiation. That is, what are you doing in the analyte? The electromagnetic radiation is going to pass. That is the interaction between the two. This is what we call the spectroscopic methods. There are many spectroscopic methods. We can learn more about it. That is, Measuring the interaction மெசரிங் அது பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்தது எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் மெஷர் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ இங்கே எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிகல் மெத்தட்ஸில் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன செய்கிறோம் மெஷர் பண்ணுறோம் இப்போ அதில் நம்ம நிறைய மெத்தட்ஸ் நம்ம இருக்குது பொட்டன்ஷியல் மெஷர் பண்ணுறோம் கரண்ட் எனர்ஜி நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அந்த பொலரோகிராஃபி அது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இது எல்லாம் இந்த மெத்தட்ஸ் அனாலிட்டிகல் <laughs> யா நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கிடலாம் லேபில் அவைலபிளாக இருக்குது ஒரே நேரத்தில் ஐம்பது அறுபது நூறு சேம் கூட நினச்சிடலாம் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ ஃபெசிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் லேப்லலாம் போனால் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ சீரியல் அறையிலலாம் போனீங்கன்னா ஃபெசிலிட்டி நிறைய ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி இந்த சென்ட்ரல் லதர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சென்ட்ரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்னா போனீங்கன்னா ஃபெசிலிட்டி எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இஸ்ரோவில் நீங்கள் போனீங்கன்னா போதும் அப்போ இந்த இஸ்ரோவுக்காகவே என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு இத்தனை பட் இத்தனை கோடி பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வாங்க ஒதுக்குவாங்க அப்போ இந்த கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்போ இன்னுமே என்ன செய்கிறாங்க இந்த கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா காலேஜஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க ஸ்கூல்ல யூஸ் பண்றாங்க ஒரு சில ஃபெசிலிட்டி இல்லாத ரிசர்ச் நினைச்சிடுறாங்க இந்த மாதிரி கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்போ நவடேஸ் அனாலிட்டிகல் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் டாமினேட் பை சொஃபிஸ்டிகேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இப்போ லேட்டஸ்டா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நிறைய வந்துட்டே இருக்குது அதை நினைச்சிடுறாங்க ரிசர்ச்ல யூஸ் பண்றாங்க ஸோ திஸ் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆர் மாடர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் ட்ரெடிஷனல் டெக்னிக்ஸ் மெனி ஆஃப் விச் ஆர் ஸ்டில் யூஸ் டுடே அப்போ இந்த மாடர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் புது புது டெக்னிக்ஸ் புது புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறையா வருது அதுலேயும் இன்னும் என்ன செய்கிறாங்க ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக்ஸை இன்னும் வரைக்கும் என்ன செய்கிறாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ இந்த கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் குவாலிட்டி அனாலிசிஸ் குவான்டிட்டி அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறமா கெமிக்கல் டெஸ்ட் நிறைய இது யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் டெஸ்ட் ஃபார் கோல்டு அதாவது இந்த பிளாக் ஸ்டோனில் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கோல்டு ரப் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த கேஸ்டல் மையர் டெஸ்ட் ஃபார் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிளட் அதாவது இந்த கிரைம் சீனில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பிளட் இருக்கும் 
அவங்க அந்த பிளட்டை வச்சு நினைச்சுவாங்க இந்த அந்த பிளட்டை எடுத்து இந்த கேசல் மேயர் டெஸ்ட் நினைச்சு செஞ்சு பார்ப்பாங்க அது வந்து ஹியூமனோட பிளட்டு தானா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா ஃப்ளேம் டெஸ்ட் கிராவிமெட்டிக் அனாலிசிஸ் வாலிமெட்டிக் அனாலிசிஸ் ஓகே இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸ் இன்ன வரைக்கும் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க லேப்ல இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இன்ஸ்ட்ரூமெண்டல் மெத்தட்ஸ் என்ன இன்ஸ்ட்ரூமெண்டல் மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தீங்கன்னா யூவி ஐஆர் அப்புறமா எக்ஸ்ரே ஏஏஎஸ் அட்டாமிக் அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஏஇஎஸ் அட்டாமிக் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ராமன் என்எம்ஆர் மாஸ்பேர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி இது எல்லாமே ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பிங் மெத்தட்ஸ் அதுவும் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி இட் மெசர்ஸ் மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோ ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் யூசிங் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் முக்கியமான ஒன் வேர்டு மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோ கொஸ்டினில் கேட்டுக்கிறாங்க எம் பை இசட் மாஸ் பை சார்ஜ் ரேஷியோ அடுத்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் மெசர்ஸ் அ பொட்டன்ஷியல் அண்ட் கரண்ட் பொட்டன்ஷியோமெட்ரி ஆம்பரோமெட்ரி கோலோமெட்ரி This all comes under this electrochemical analysis. This is the instrumental methods. Okay? If we look at the classical methods, we look at the instrumental methods. This is the various methods. The various methods. The various analytical methods. If we look at the thermal analysis, there is a calorimetry. If we look at the DTA, DGA, DAC, it comes under thermal analysis. அதோட செப்பரேஷன் குரோமோட்டோகிராஃபிக் செப்பரேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் அப்புறம் ஹைப்ரிட் டெக்னிக்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்தது அதாவது கேஸ் குரோமோட்டோகிராஃபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி அதுக்கப்புறமா எல்சிஎம்எஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹைப்ரிட் டெக்னிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் மைக்ரோஸ்கோப்பி மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிகல் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது ஸ்கேனிங் ட்ரோப் மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது இப்போ நிறைய வந்துருச்சு இப்போ இந்த செம் டெம்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இது எல்லாமே இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமா இந்த சாம்பிள் அனாலிசிஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் அடுத்தது நம்ம இந்த எரர்ஸ் நோவும் பார்க்கணும் அப்போ எரர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எரர் இஸ் டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த அப்சர்வ் ஆர் மெசர்ட் வேல்யூ அண்ட் தி ட்ரூ ஆர் அக்செப்டட் வேல்யூ அடுத்த வீடியோவில் இதோட கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்